ഓംസ് ലോ എന്താ ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഈ വർഷം ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കാം ആ കണ്ടക്ടറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തു സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു അമ്മീറ്ററിനെ കണക്ട് ചെയ്തു ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റിനെ സെറ്റ് ചെയ്തു വഴിയിൽ ഒരു കീ വെച്ചു ഒപ്പം ഒരു സെല്ല് വെച്ചു ഒരു കീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഓം സ്ലോയുടെ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്നിട്ട് നോക്കിയപ്പോ ഈ കണ്ടക്ടറിന് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടറിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറന്റിന് വേരിയേഷൻ വന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് വേരിയേഷൻ വന്നു അതിനെ മെഷർ ചെയ്തു എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തു ഐ കൂടിയപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കൂടി കറന്റ് കുറഞ്ഞപ്പോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി കറന്റ് ഇൻക്രീസസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റിയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരുന്നു ആർ എന്താണ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ പറയുന്ന വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഇതാണ് ഓംസ് ലോ എന്താ ഓംസ് ലോ അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിന് പറയുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കറന്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ കറന്റ് passing through a conductor is directly proportional to the potential drop the potential drop or difference between the ends of the conductor ഇതാണ് ഓംസ്ലോ ഓംസ്ലോയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ആ ഓംസ്ലോയുടെ ഡെഫിനിഷൻ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അതിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തു എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ പറയാം കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കറണ്ടിന് ഉണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എ മെറ്റീരിയൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആവാം ഇൻസുലേറ്റർ ആകാം എന്തു ആകാം ബൈ എ മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂറിംഗ് കറന്റ് പാസിംഗ് കറന്റ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ കണ്ടക്ടർ അവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കറന്റ് പാസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഒബ്സ്ട്രക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാഫ്സ് പഠിക്കണം ഓംസ്ലോയുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓംസ്ലോ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ വി എ ഐ എ രണ്ടുപേരെയും പ്ലേസ് ചെയ്തു രണ്ടുപേരെയും കൂടി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി പറയുന്ന ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ഒറിജിൻ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ സ്ലോപ്പ് വൈ ആക്സിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വി എക്സ് ആക്സിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഐ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എന്താ വി ബൈ ഐ ഫ്രം ഓം സ്ലോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അതിൽ നിന്ന് വി ബൈ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഈ ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് മീൻസ് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കറണ്ട് ഗ്രാഫ് വിൽ ഗിവ് യു റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഐ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി രണ്ടും കറക്റ്റാ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് എഴുതുന്നതും ഐ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വി എന്ന് എഴുതുന്നതും കറക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം ഐ ഇവിടെ വി ഇവിടെ ഗ്രാഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ഒറിജിൻ സ്ലോപ്പ് പറയും y axis by x axis y axis il ulla quantity i x axis il ulla quantity b i by v v by i a irunnu engil adu 
റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ഐ ബൈ വി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കണ്ടക്ടൻസ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും ഗ്രാഫ് എത്രത്തോളം ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കിയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ കണ്ടക്ടൻസ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നിന്നും പറയാൻ പറ്റും അടുത്തത് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്ടിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഏരിയയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആണോ പല മെറ്റീരിയലിനും പല റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ലോകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച കണ്ടക്ടർ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ ആണ് സിൽവറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കില്ല കോപ്പറിനുള്ളത് കോപ്പറിന്റേതായിരിക്കില്ല പ്ലാറ്റിനം പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ആയിരിക്കില്ല ക്രോമിയം ക്രോമിയത്തിന്റേതായിരിക്കില്ല മാംഗനിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ഡ്യുറാലിമിൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആലോചിക്കുള്ളത് അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ നേച്ചർ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറും നാലാമത്തേത് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ മാത്തമാറ്റിക്കലി എങ്ങനെ എഴുതാം ലെങ്ത് കൂടുമ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ലെങ്ത് കുറയുമ്പോ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും സോ നമുക്ക് എഴുതാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ലെങ്ത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ കൂടിയാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും സോ ലെറ്റസ് റൈറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നമുക്ക് ഈ വണ്ണിനെയും ടൂവിനെയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാം കമ്പൈനിങ് വൺ ആൻഡ് ടു നമുക്ക് എഴുതാം ഒന്നാമത്തത് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ രണ്ടാമത്തത് ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എ കമ്പൈനിങ് ദം ടുഗേദർ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ ബൈ എ ഇവിടെയും പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കാം ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റോ ഈ സിമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്രീക്ക് ലെറ്റർ ആണ് ഈ സിമ്പിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോ എന്താ റോ റോയുടെ പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു പേരാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് മറ്റൊരു പേര് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് മറ്റൊരു പേര് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേരാണ് കുട്ടികളെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോയുടെ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈ പേരിൽ എല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് റോ തന്നെയാണ് റോ എന്താ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താ ആർ ഈക്വൽ ടു റോ എൽ ബൈ എ അതിൽ നിന്ന് റോ ഈക്വൽ ടു ആർ എ ആർ എ ബൈ എൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം ഏരിയ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ബൈ ലെങ്തിന്റെ മീറ്റർ മീറ്ററും മോളിലുള്ള ഒരു മീറ്ററും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതിന്റെ റെപ്പറ്റീഷൻ കൂടിയാണ